मॉर्निंग स्टूडेंट्स किरोज़ मनों सेवेंथ क्लास लो आर वा पाठ में ना पाठ में इन करते येंदु को पारे स्थानु नाना येंदु को पारे स्थान नाना पाठ में ऐंटी येंदु को पारे स्थान नाना अंडे बाल नाम तो छुट्टनर में टॉप पहले लोग येंदु पारे स्थान नाना नहीं नो हाँ छुट्टनर मान के पुरी कृष्णा अने टैक वे 
తిరిగి చూడటా తప్పింది కాదు ఏదైనా తప్పించేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను కానీ లోపల పిలిచాను అని చూడక తప్పలేదు నరసింహ పరిగెత్తుకు వచ్చాడు నరసింహ అంటే ఎవరు కృష్ణుడు ఫ్రెండ్ వాడు వాడి భుజం మీద చేసి అంటే కృష్ణుడి భుజం మీద ఎలా చేసి ఏంద్రా నువ్వు బండ్లోకి రావడం లేదు అని అడిగాడు సోమవారం చేరతాను అని కృష్ణుడు చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే అక్కడ సోమవారం చేరతాను అని అన్నాడు అంటే ఫిఫ్త్ క్లాస్ అయిపోయింది ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వాలి కదా అన్నాడు పుస్తకాలు కొన్నావా అని అడుగుతున్నాడు నరసింహ కృష్ణుడు ఇంకా లేదు బేకరీ కొనుక్కో అంటే బ్యాగ్ తొందరగా కొనుక్కో అన్నమాట మళ్ళా అయిపోతాయి కొనుక్కోపోతే ఆ పుస్తకాలన్నీ అయిపోతాయి ఎక్సర్సైజ్ పుస్తకాలు షాప్ లో కొనికే స్టోర్ లో చవగ్గా దొరుకుతున్నాయి షాప్ లో కొనగా అక్కడ ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటున్నారని చెప్తున్నారు కృష్ణుడికి ఉన్న బట్టలన్నీ రెండు నెక్కలు బట్టలన్నీ కలిగితే రెండే రెండు నెక్కల్లో రెండు చొక్కాలు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి అవి కూడా రెండు చెక్కలు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నాయి అన్నట్టుగానే ఉన్నాయి ఒక ఒక నెక్కరు పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంది అంటే ఏంటి ఒక నెక్కర అక్కడ చిరిగిపోయి అనమాట ఒక భుజం చిరిగి జారిపోతే వాళ్ళ మా ఎత్తు కుట్టింది ఒక భుజం జారిపోతే వాళ్ళ ఎత్తు కుట్టేసి అనమాట అవి చెయ్యి పుట్టలాగా లేచింది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా పోతే బుట్టలా వేస్తుంది కదా చెయ్యి బుట్టలా లేచింది రేపు రేపు ఒక జత కృష్ణుడు ప్యాంట్లు కుట్టించమని ఎప్పుడు ఏడవలేదు ఎలా అంట అయ్యో డబ్బులు లేవు కదా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నారు ఎప్పుడు ఆ ప్యాంట్ కుట్టించమని ఎప్పుడు అడగలేదు అనమాట ప్యాంటుకి అయితే బట్ట ఎక్కువవుతుంది మనకి నిక్కరకైతే కొంచెం తక్కువ అవుతుంది ప్యాంట్కి అయితే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అందుకని ఇక్కడ ఏమనుకున్నాడంట డబ్బులు ఎక్కువైపోతాయి కదా ప్యాంట్లు కుట్టించుకుంటే అని ఏం చేశాడు బట్ట ఎక్కువైతే డబ్బులు ఎక్కువవుతుందని వాడికి తెలుసు మరి రెండు జతలు కుట్టించమని బతుమాలు కొన్నాడు ఏమన్నాడంటే రెండు జతలు కుట్టించండి అయ్యి ప్యాంటు బదులు నెక్కర్లో అని చెప్తున్నాడు అనమాట కాళ్ళ పెళ్ళ పడ్డాడు ఏడ్చుకున్నాడు ప్రయోజనం లేకపోయింది నరసింహ చంకలో కృష్ణుడికి కొత్త పుస్తకం రమ్మంటారు కొత్త పుస్తకం పట్టుకుని వచ్చాడు రెండు వెంటనే ఏ పుస్తకం రాగి అని అడిగాడు ఇంగ్లీష్ పుస్తకం నేను అన్ని పుస్తకాలు కొనేసాను అన్నాడు జాగ్రఫీ పుస్తకమే కొనలేదు అన్ని పుస్తకాలు కొనేసాను కానీ జాగ్రఫీ ఒకటే కొనలేదు జాగ్రఫీ పుస్తకాలు ఇంకా స్టోర్ వాళ్ళకి స్టోర్స్ వాళ్ళకి ఇంకా రాలేదంట చూడు పుస్తకం అని ఇచ్చాడండి ఇంగ్లీష్ పుస్తకం కృష్ణుడు పేజీలు తగ్గేశాను కొత్త పుస్తకం నుంచి ఒక విధమైన పరిణం పరిమళం పైకి వచ్చింది కృష్ణుడు పుస్తకంలోకి మొహం పెట్టి వాసన చూశాడు కొత్త పుస్తకం కొత్త పుస్తకం వాసన బాగుంటుంది కదా ఇప్పటికీ మనలో చాలా మంది అలాగే చూస్తూ ఉంటాం కదా కొత్త పుస్తకం అనగానే ఇలా వాసన చూస్తూ ఉంటాం కొత్త పుస్తకాలు వాసన బాగుంటాయి అని చెప్పి అలాగే ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ పిల్లలు కొత్త పుస్తకంలోకి వాసన చూస్తూ ఉన్నారు అంటే చాలా బాగుంటాయి కదా అలాగా అని కృష్ణుడు ఏమన్నాడంట నీకు ఇంగ్లీష్ లో ఫస్ట్ మార్క్ రాలేదు కదా ఇంగ్లీష్ లో ఫస్ట్ మార్క్ రాలేదు కదా అన్నాడు నాలుగు మార్కుల్లో పోయింది అన్నాడు ఎవరికి వచ్చిందా అన్నాడు శకుంతల కొట్టేసింది శకుంతల వాళ్ళ క్లాస్ అనమాట శకుంతల కొట్టేసింది నిజమే నేను అమ్మలేదు నేను అసల నేను 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 అమ్మలేదు అసలు నమ్మలేదు దానికి వచ్చా దానికి ఎన్ని వచ్చాయి అన్నాడు నాకు అరవై నాలుగు దానికి అరవై ఎనిమిది ఆడపిల్ల ఆడపిల్లని మాస్టర్ వేసు వేసుకుంటాడు నాకు అరవై ఆరు వచ్చే ఆ శకుంతలకు అరవై ఎనిమిది వచ్చే ఆ ఆడపిల్ల కదా వేసుకుంటారులే అన్నాడు నీ మొహం అది తెలివైంది అది చదువుతే అది తెలివైంది అని అంటారు మన కృష్ణ తస్సా చెక్క ఆడపిల్లలు చదివిస్తున్నారా తస్సా చెక్క ఆడపిల్లలు చదివిస్తున్నారా ఇదివరకు ఆడపిల్లలు చదివించేవారు కాదు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా సరే ఆడపిల్లలే ఫస్ట్ వస్తున్నారు కదా ఎప్పుడైనా సరే మరి రిజల్ట్ టైమ్ లో మనం టీవీ చూసాం అనుకోండి బాలికల సంఖ్య ఉత్తీర్ణత ఏమంటారు బాలికల మీద బాలుల మీద బాలికల మీద పై చేయి బాలుల మీద బాలికల మీద పై చేయి అని చెప్పేసి చూపించిందో చూపిస్తూ ఉంటారు కదా ఇక్కడ అబ్బాయికి కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సరే కృష్ణుడు మార్కులు కూడా తెగ తేగానే గొప్పవాడు అయిపోయాడు మార్కులు కూడా తేగానే గొప్పవాడు అయిపోయాడు అనమాట తెలివైన వాడు కాబట్టి నలుగురు గౌరవిస్తున్నారు లేకపోతే వాడు కుళ్ళు గుట్టలను చూసి అంత దూరంగా ఉండేవాడు అంటే ఇంటి రెండే రెండు చిత్రాలు ఉన్నాయి అవి చిన్నపోయి చిన్నపోయి ఉంటాయి కానీ బాగా చదువుతాడు కాబట్టి తెలివైన వాడు కాబట్టి వాడి చుట్టూ నలుగురు కూడా చీరి గౌరవిస్తున్నారు అనమాట వాడికి బడి పక్కని నిలబడడం బడికి వెళ్తున్న నరసింహాన్ని చూడడం చాలా కష్టంగా ఉండమాట ఎం చేతంటే కృష్ణుడు బడికి వెళ్ళి చదువుకునే అవకాశాలు తప్పిపోయాయి వాళ్ళ నాన్న ఈ ఏడాది కృష్ణుడికి చదువు చెప్పించినని నిశ్చయంగా చెప్పేశాడు ఇంకా చదివించలేదు నేను నా స్థోమత అంత లేదు అని చెప్పేసి కృష్ణుడికి కటాయిటిగా చెప్పేశారు అనమాట ఎక్కడైనా చదువు మార్పిస్తారండి అసలు ఎక్కడైనా చదువు మార్పిస్తారండి రుణమో పణమో చేసి మొక్క చెప్ప చెప్పించకపోతే ఒక మొక్క అయినా చెప్పించకపోతే కుర్రాడ
ఎందుకైనా పనికొస్తాడా చదువుకునే ఈడులో పడి మానిపించి ఇంట్లో కూర్చోబెడితే తర్వాత గాడిదలను కాయడానికైనా పనికి రాకుండా పోతాడు కనీసం గాడిదలను కూడా కాయడానికి పని చేయకుండా పోతాడు నమో పనం అప్ప పోకొచ్చు సపోజ్ చేసి మనల్ని ఆ పిల్లల్ని చదివించుకోవడం ముక్కైనా రావడం కోసం అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట సరే ఏదో ఏదో చూసి బడిలో వేయండి అని వాళ్ళ అమ్మ సతపోర్ చెప్తున్నది రోజు చెప్తున్నమాట ఏదో ఒక లాగా చూసి అన్ని జాయిన్ చేయండి వారు స్కూల్లో అలా పిల్లలు వదిలేం కదా అని చెప్పేసి అంటున్నమాట బడిలో వేయగానే సంబరమ వాడు చదివేది ఫోర్త్ ఫారం జీతం ఎక్కువ నెలలా ఎంత కట్టాలో తెలుసా బడిలో వేయగానే అయిపోతే ఏంటి అంటే ఎంత ఫీజులు కట్టాలి నేను అసలు తోకగలనా ప్రవేశపెట్టడానికి పుస్తకాలకి అవుతుంది యాభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు అప్పట్లో యాభై రూపాయలు అయిపోతుంది అంటే ఏంటి జాయిన్ చేయడానికి అన్ని పుస్తకాలకి యాభై రూపాయలు అయిపోతుంది దసరా కాగితాలు రూపాయి అర్థన పెన్సలు పెన్సిల్ ఆభర ఆరణాలు ఆరణాలు పెన్సిల్ ఎంత ఆరణాలు దసరా కాగితాలు రూపాయి అలాగే అర్థన ఎక్కడి నుంచి తెమ్మంటో మొహాన్ని వాడికి ఏమన్నాడంట మొహాన్ని వాడికి లేదు ఏమన్నాడు వాడి ప్రారంభం అలా ఉంది వాడు మహాన్ చదువులేదు వాడి ప్రారంభం మన ప్రారంభం వారం వారం ఎక్కడ లేని డబ్బు బియ్యానికి మురుగు చెల్లించడానికే తల ప్రాణం తోపుస్తున్నది అన్నాడంట ఏమన్నాడంట వారం వారం తెచ్చి వారం వారమే మనం ఎక్కడ లేని డబ్బు బియ్యానికి మురుగు కొట్టినట్టు చెల్లించినట్టే అయిపోతుంది మనం తెచ్చుకోవడానికి తల ప్రాణం తోపొచ్చేస్తుంది వారం తిని తినడానికి అలాంటిది మాట్లా అని వాళ్ళ నాన్న చెప్పుకొస్తున్నాడు తల్లి మాటే నెగ్గి నెగ్గుతోందో తండ్రి మాట నెగ్గుతుందో ఇంకా తేడలేదు ఒక పక్క తల్లి ఏమంటుంది అప్పు సబ్బు చేసి చదివిందామని తండ్రి మన వల్ల కాదు తినడానికి తినిసి అయ్యిగా మాట్లాడతా అని చెప్పేసి అంటే తల్లి మాట నెగ్గుతుందా అక్కడ తండ్రి మాట నెగ్గుతుందో అని చెప్తున్నారు మాట కృష్ణుడికి మాత్రం సందిగ్ధం లేదు వాడు తల్లిదండ్రులను బాగా ఎదురు తల్లి ప్రతి విషయంలోనూ బడబడలు ఆడమే కానీ ఆఖరికి తండ్రి చెప్పినట్టే జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడైనా జరిగేదే ప్రతి ఇంట్లో కూడా అమ్మే నోరు అలాగా ఇలాగెలాగా అంటే కానీ లాస్ట్ కి తండ్రి చెప్పిన మాట అవుతుంది మన నాన్నగారు చెప్పిన మాటే అక్కడ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట చదువుకి స్వస్థ చెప్పడమే ఖాయమని నిర్ధారణ చేసుకుని నామాతతో కృష్ణుడు ఉండిపోతున్నాడు అయ్యో నేను చదువుకోలేకపోతున్నా అని చెప్పేసి మాంసం వాసులోనే ఉండిపోతున్నాడు కృష్ణుడికి కొత్త ఇంగ్లీష్ పుస్తకం పేజీలు తిరిగి వేసిన కొద్దీ గుండెల్లో గాబరా పుట్టింది చదువుతున్న కుర్రాళ్ళ మీద ఈష నేను ఒక్కడే ఎలా ఉండిపోయాను వాడు అందరూ చదివేస్తున్నారన్న ఈష తనకి చదువు లేకుండా పోయిందన్న దుఃఖము ఒక పక్క ఈష అలాగే నేను చదువుకోవట్లేదా అనేది దుఃఖము రెండు మనసును కురిపి వేస్తున్నాయి కృష్ణ వేగం చేరగా డివిజన్లు పెట్టేశారు నేను జే డివిజన్లో పడ్డాను అంటే ఏంటి కృష్ణ వేగంగా చేరగా స్కూల్లో డివిజన్లు పెట్టేశారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట మన బెంచి వాళ్ళంతా జే డివిజన్లో పడ్డారు అన్నాడు నరసింహ అమ్మ బాబో జే డివిజన్ డేజీ వన్ దాకా ఉన్నాయా అక్కడ పిల్లలందరూ అంతమంది ఉన్నారా జే వరకు వస్తారా అని ఆశ్చర్యపడ్డాడు కృష్ణుడు జేతో అయిపోలేదు ఏ డివిజన్ కూడా ఉన్నది ఏ బిసిడి అని లెక్క పెట్టి పాదకొండు డివిజన్ అన్నాడు కృష్ణుడు ఒక్క ఫోర్త్ ఫారం లో సుమారు ఐదు వందల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు కృష్ణుడు అక్కడ నిలబడలేక నిలబడలేక పుస్తకాన్ని పుస్తకాన్ని ఇచ్చేసి నేను చుట్టాలు చుట్టాలకు వెళ్ళాలి పోతా అన్నాడు నేను చుట్టాలకు వెళ్ళిపోవాలి పోతాను అన్నాడు ఈ బొమ్మ చూసావట్ట అని నరసింహ పాఠానికి ముందున్న త్రివర్ణ చిత్రం చూపించాడు త్రివర్ణ చిత్రం అనేది చూపించడం హై స్కూల్ మొదటి పెళ్ళు టంగ్ టంగ్ అంటూ దూరంగా ఉన్న పిల్లలందరినీ పిలుస్తున్నది రోడ్లు రోడ్లు వరండాలు గదులు విద్యార్థులతో 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 ఉపాధ్యాయులతో తరగల్లాడుతున్నాయి పుస్తకాలు పట్టుకుని సరస్వతీ దేవి లాగా శకుంతల వచ్చింది అక్కడ శకుంతల మరి ఇంట్లో ఫస్ట్ మార్క్ వచ్చింది కదా ఎలా వస్తుందంట శకుంతల సరస్వతి దేవిలో వస్తుందంట ఆమె చిన్న పిల్ల పదకొండేళ్లది సూది ముక్కు సూది గడ్డం ఆ రెండింటికి పొందికైన నోరు కలిగి ముద్దొస్తూ ఉంటుంది తెలివితేటలు తలుపుతూ దాని కళ్ళు చంచ చంచల్యాన్ని పొందుతున్నాయి కృష్ణ ఇంగ్లీష్ లో ఫస్ట్ మార్క్ నాది అని వస్తూనే ముగించింది ఏమందంట శకుంతల కృష్ణ అక్కడ నుంచుంటే కృష్ణ ఇంగ్లీష్ లో ఫస్ట్ మార్క్ నాదే అంటమాట ఒక్క ఇంగ్లీష్ లోనే కాదు నాకు మూడింట్లో ఫస్ట్ మార్కులు వచ్చాయి లెక్కల్లో నూ నూటికి నూరు అన్నాడు కృష్ణుడు తను ఒక ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే కృష్ణుడు ఏమన్నాడంట నీకు ఒక ఇంగ్లీష్ లో వచ్చింది నాకు మూడు ఆటల్లో వచ్చింది లెక్కల్లో అయితే నూటికి నూరు వచ్చేసాయి అన్నాడు ఇంగ్లీష్ ముఖ్యమైందండి అన్నది శకుంతల ఎంత నీకు లెక్కలు వచ్చేస్తే ఇంగ్లీష్ చాలా ముఖ్యమైందండి అని తెలుగేనండి బియ్యవాడు కూడా ఇంగ్లీష్ లో మానేసి లెక్కలు అవి తెలుగులోనే చెప్పాలి
కావాలని పేపర్ లో పడ్డాలండి అన్నాడు శ్యామత్కారిక బెల్ అయింది బళ్ళుకినా అన్నది శకుంతల నేను సోమవారం నుంచి వస్తాను అన్నాడు నేను బళ్ళోకి పోవాలి బాబు అని పరిగెట్టింది శకుంతల ఏమంటారా నేను బళ్ళోకి వెళ్ళిపోయి బాబు అని చెప్పేసి శకుంతల పరిగెట్టేసింది ఇక శకుంతల అలాగే ఎలాగైనా సరే ఈ కృష్ణుడు బడిలో చేరడం ఏ విధంగా చేరాడు అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం ఈ లెసన్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మీకు కొంచెం కొంచెంగానే చెప్తున్నాను శకుంతల లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కదా బడి లోపలికి కృష్ణుడు ఏ విధంగా వాళ్ళు నాన్న ఒప్పించి ఆకటి బడిలో చేరాడు అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తెలుసుకుందాం సరేనా థ్యాంక్ స్టూడెంట్స్